நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்
இந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சங்கர் சாரோட அசிஸ்டன்ட் கார்த்திக் அவர்கள் ஸோ சங்கர் சாரோட ஸ்கூல்லேருந்து வர்றதுனால இவரை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப என்டர்டெயின் பண்ணுவார் அப்படின்னு நம்பலாம் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் இந்த படம் வந்து தியேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆக போது கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் கப்பல் படம் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற படம் அப்படின்றதுனால அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ஸ்க்கு ஏ ஆர் ரமன் சார் விக்ரம் விஜய் எல்லாரும் ஒரே ஸ்டேஜுக்கு வந்து இந்த விழா வந்து சிறப்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கப்பல் படத்தோட ஆடியோ லான்ஸ் நம்ம விஜய் டிவில எக்ஸ்க்ளூசிவா வர சண்டே டெலிகாஸ்ட் ஆகுது மிஸ் பண்ணாம பாருங்க பிசாசு படம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம மிஷ்கின் அவர்கள் டைரக்ட் பண்றாரு பாலா அவர்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு அகைன் பாலா சார் பத்தி அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ராங்கா பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ப்ரெஸ் மீட்ல வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பீப்புள் நம்ம பாலா சார் கிட்ட பயங்கரமா காம்ப்ளிகேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க அது நம்ம பாலா சார் வந்து பயங்கர இன்டெலிஜென்டா இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன்சர் பண்ணிருக்காரு பாருங்களேன் அவனும் ஒரு பிசாசு நானும் ஒரு பிசாசு என்னையும் சேர்த்துங்க ரெண்டு ரெண்டு பிசாசும் சென்ஸ்னா பிசாசும் தானே டைட்டில் வைக்க முடியும் இதில் ஃபீல் பண்ணுறது என்ன இருக்கு அது மிஸ்கினோட கதை கதையை கேட்டேன் அது பிசாசாக இருந்தாலும் பேயாக இருந்தாலும் சைத்தானாக இருந்தாலும் சனி பகவானாக இருந்தாலும் எனக்கு கதைக்கு கதையை கேட்டேன் டைட்டிலும் பிடிச்சிருந்தது ஓகே டைரக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி விட்டேன் அவ்வளோதான் ஏன் பங்கு கேட்குறீங்களா லாபத்தில் விற்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஒரு எல்லா தயாரிப்பாளரும் படம் எடுக்கிறது பட் ஆரம்பத்தில் இது லாபம் அடையலைன்னா கூட பரவாயில்ல குறைஞ்சபட்சம் பிரேக் ஈவன் ஆகட்டும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் இந்த பிசாசு இந்த மிஸ்கின்ற பிசாசை டைரக்டராக போடுறதுக்கு முடிவெடுத்தேன் இது பெரிய லாபம் இல்லைனாலும் பிரேக் ஈவன் ஆகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணது திரு முரளி அவர்கள் அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி உங்கள் விஜய் மந்திரவாதிகள் கிடையாது தந்திரவாதிகள் கிடையாது ஒரு இறந்து போன பெய் ஒரு இறந்து போன பெண் அவர் பெயராக மாறுகிறார் இந்த ஒரு பேசிக் மட்டும்தான் வச்சுட்டு வேற கதை களத்தில் நான் எழுதியிருக்கேன் எனக்கு கதையை நான் இப்போ சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலாக அதுக்காக நான் எல்லா பேய் படத்துலேயும் வந்து நான் வாரு மட்டும் வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு பேய் படம்னு சொல்லும் போதே இட் கம்ஸ் இன் டு அ ஜானர் ஜான்ரால வந்துடுது ஸோ அந்த பயம் அந்த திகில் அதெல்லாம் கலந்து ஒரு நல்ல ஹியூமரும் கலந்து ஒரு வேறு ஒரு கதையிலே இந்த 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 பிசாசு பயணிக்கிறது தான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இட் வில் பி அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிச்சயமாக அந்த கதை இல்லவே இல்லை அந்த மந்திரவாதிகள் வந்து அவங்களும் அந்த மாதிரியும் வர்றாங்க ஆனால் கதைக்கு வேறு மாதிரி அவங்க உதவுறாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மைய கருத்து உள்ள மைய கருத்து இந்த படத்தில் வந்து வேறு ஒரு விஷயத்தை அட்ரெஸ் பண்ணுது ஸோ அது நான் அது கிட்டத்தட்ட கிளைமேக்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ அதை நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த கதையை நான் சொல்ல முடியாது நான் எழுதும்போதே வந்து பேரலாக என்னென்ன படங்கள் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு தமிழ் சினிமாவில் என்ன மாதிரி வந்திருக்கு ஆங்கில படங்கள் என்ன மாதிரி இருக்குது உலக படங்கள் என்னென்ன மாதிரி வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஒரு பேரலாக ஸ்டடி பண்ணேன் அப்புறம் கொஞ்சம் லிட்ரேச்சர் படித்தேன் அதாவது அதாவது இந்த இந்த ஹாரர் சம்மந்தமான லிட்ரேச்சர்ஸ் கொஞ்சம் படித்தேன் அதுலேருந்து என்ன பேரலல் வருதுன்னு பார்த்துட்டு 
அப்புறம் ரெண்டு மூணு திரைக்கதை புத்தகங்களும் வந்து நான் வந்து திரை அந்த அதாவது கோஸ்ட் ஸ்டோரிஸ்க்குன்னு திரைக்கதை புத்தகங்களே ஆங்கிலத்தில் இருக்குது அதையும் படித்து பார்த்துட்டு ஓகே இதில் தான் நம்ம கொஞ்சம் வேறுபட்டு சொல்லலான்னு ஒரு தமிழ் சார்ந்த ஒரு உறவு சார்ந்த ஒரு இதயம் சார்ந்த ஒரு ஒரு அன்பு சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை இந்த படத்தில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதில் தான் அந்த படம் வேட்டுப்படும் ஒன்றும் இல்லை தனியாக இப்போ நீங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தனியாக கூப்பிட்டு அவன்ட்டு ஒரு கதையை கேட்டு பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுவான் என்னென்னா அவனோட நா வன்மை எப்படி பேச்சு இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிச்சுருக்கான் என்னன்னு தெரில அது போக நான் நேற்றே கூட சொன்னேன் கொஞ்சம் பேச்சை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கப்பா ம் செயல் இல்லை காமிப்போம் ஸ்க்ரீனில் காமிப்போம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓ அதனால் வந்து அடக்கி வச்சானா இல்லை உண்மையிலே ஆள் மனசில் தோணிடுச்சா என்னன்னு தெரில உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல பேய் நல்ல பிசாஸ் என்ன சொன்னாலும் நீங்க எல்லாரும் சொல்லி ஏதாவது நண்பர்கள் வந்து சொல்லிடுவாங்க ஆக்சுவலா இது இந்த இந்த மாதிரி நாங்க வந்து ஒரு செகஸ்லோ வைக்க ஒரு படம் பார்த்துட்டோம்னு சொல்லிடுவாங்க ஆக்சுவலா அதனால தான் போன படம் நான் வந்து போர்த்துகீசிய படம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டுலேருந்து காப்பி அடிச்சுன்னு சொன்னேன் இதை வேணால் ஒரு ரெண்டு மூணு மூன்றாண்டு போயிட்டு ஒரு பதினோராம் நூற்றாண்டில் வந்த ஒரு ஒரு இட்டாலிய படம் கூட நான் சொல்லிக்கலாம் ஆக்சுவலாக அப்படி அதுலேருந்து காப்பி அடிச்சு கூட சொல்லிக்கலாம் இல்லை சார் நீங்கள் அந்த படம் பாருங்கள் அந்த படம் பார்த்துட்டு நிச்சயமாக நிறைய பேர் படங்கள் என்னை மாதிரி என்னை விட அதிகமான படங்கள் வந்து பார்க்குறாங்க ஏன்னா ஒரு திரைப்பட இயக்குனராக நான் படம் பார்க்குறது ரொம்ப கம்மி என்னை விட வந்து பார்வையாளர்கள் நிறையா படம் பார்க்குறாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அவங்க வந்து நிச்சயமாக ஒரு 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 நாலஞ்சு நாட்களில் எழுதிடுவாங்க அப்போ அந்த படங்களையும் பார்த்துட்டு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த இந்த திரைக்கதையில் உண்மை இருந்ததா இது என்னுடைய இதயத்துலேருந்து வந்ததான்னு சொல்லி நீங்கள் தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் வந்து அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்னை நீங்கள் நீங்கள் விமர்சனம் செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா படத்தின் பட கதை நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாராட்டி சொல்லலாம் அது உங்களுடைய உங்களுடைய சுதந்திரம் உங்களுடைய உங்களுடைய இது அது ஆடியன்ஸ்கிட்டையும் கிடையாது உங்கள் பக்கமும் கிடையாது சார் நடுவில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு அதை என்னால் அது ஒரு மேடைகள் சொல்ல முடியாது அது மறைக்கப்பட்ட உண்மை அந்த ஆடியன்ஸுக்கு எல்லாருமே பிடிச்சிருந்துச்சு பர்டிகுலராக இருபத்தி ஆறாம் தேதி நைட்டு படம் வந்து ரிலீஸ் பண்ண வேணான்னு சொல்லி நிலமா வந்தபோது அட்லீஸ்ட் ப்ரெஸ் பீப்புளுக்காவது போட்டு காட்டுங்கன்னு நான் சொன்னேன் ஃபிரெஸ் பீப்புள் யுனானிமஸ்லி எல்லாருமே வந்து என்னை ஆற தழுவிட்டு நல்ல படம் எடுத்திருக்கேங்கன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் அதை எழுதுனீங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்குள்ளே நியாயமாக அந்த படத்தில் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ அது ஓடலை ஓடலை அப்படின்றது நிறைய விஷயங்கள் அது சார்ந்திருக்கும் அதை நான் சொல்லும்போது தனி மனித விமர்சனமும் சில காயங்களையும் நான் திரும்பி நான் வந்து அதை அதை ஓப்பன் பண்ணதாக ஆகிடும் ஆக்சுவலாக அதனால் அது 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 வேணான்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு தெரியும் சினிமாவில் இருக்கவங்களுக்கும் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு அந்த தர்மத்தின் கீழே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றதும் தெரியும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் நான் அதை அதை மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக இப்போ அதை முடிஞ்சு நான் ஒரு இறந்து போன ஒரு ஒரு பெண்ணோட தான் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் சொல்ல போனால் என்னுடைய அந்த பாடல் முயற்சிக்கான பாதி கிரெடிட்டை நான் மிஷ்கின்க்கு தான் கொடுக்கணும் எனக்கு இந்த மெட்டுக்கு எழுதுகிற விஷயங்கள் அந்த மாதிரி முன்னால் பயிற்சி அறிமுகம் கிடையாது மிஷ்கின் வந்து முழு சுதந்திரத்தையும் கொடுத்தார் நீங்கள் ஒரு கவிஞராக என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை எழுதுங்க நம்ம உட்காந்து அதை ஒரு மெட்டுக்கோ பாடலுக்கோ சரி பண்ணலான்னாரு அந்த ஒரு சுதந்திரத்தோடு நான் எழுதின வரிகளில் அவர் தன்னுடைய சில சில செதுக்கல்களை செஞ்சார் பாதி அவருக்கு தான் கிரெடிட்டை கொடுக்கணும் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக ரெண்டு விதமான கருத்துக்கள் உண்டு முன்னால் பல வருடங்களுக்கு முன்னால் அப்துல் ரஹ்மான் ஐயா சொன்னார் சினிமா பாடல்கள் எழுத கவிஞர்கள் வந்த காலத்தில் அம்மி கோத்துவதற்கு எதற்கு சிற்பி என்று ஆனால் நான் என்னை பொறுத்தவரை நிறைய நண்பர்கள் கவிஞர்கள் பாடல் எழுதுகிறார்கள் அதில் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த மினிமம் ஸ்பேஸ் என்கின்ற விஷயத்தில் அவங்க திறமையை காமிச்சிருக்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவரும் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளராக இருக்கிற என்னுடைய பிரியத்துக்கிய தம்பியும் எனக்கான முழு ஒரு இயல்பான 
ஒரு கவிஞருக்குரிய சுதந்திரத்தை கொடுத்தாங்க நான் அதை அப்படி எழுதினேங்கிறதாம் இதில் எனக்கு சந்தோஷமான விஷயம் உங்களுடைய மனதில் இருக்கிற அழுக்கு பிசாசா இருக்கலாம் உங்க மனதில் இருக்க வன்மம் பிசாசா இருக்கலாம் ஒரு கவிஞராக பிசாசுக்கு இப்படி ஒரு கருப்பான உருவத்தை என்னால் கொடுத்தே பார்க்கவே முடியாது அந் பிசாசை ஒரு வேற்று உலக கிரகவாசியாகவும் நான் நினச்சி பார்க்க மாட்டேன் என்ன கேட்டால் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது ஆனால் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கிறதான் நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா அதுக்கு சமமாக வைத்து பார்க்கப்பட வேண்டியது தான் பிசாசும் சைத்தானும் ஆகையினால் நான் பிசாசு இந்த சுச்சுவேஷன் அப்படி இப்படிலாம் நினச்சி பாடல் எழுதலை அந்த கதையோடு வருகின்ற ஒரு இடம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அவர் சொன்னார் எனக்கு தோணிய வகையில் எழுதினேன் அதை முற்றிலுமாக சரி செய்து அதை கொஞ்சம் செதுக்கியதில் டேரக்டருக்கு சரிபாதி பங்கு உண்டு இந்த வருஷமே மூணு படம் தயாரிக்கிறதா இருந்து தான் என்னோடய டார்கெட்டாக இருந்துச்சு அதில் ஒன்று கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு இனி அடுத்த வருஷத்துலேருந்து வருஷத்துக்கு மூணு படம் தயாரிப்பேன் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் டைரக்ட் பண்ணுவேன் இதில் வந்து புதுமுக இயக்குனராக இல்லை வந்து ஏற்கனவே எஸ்டாப்ளிஷ் டைரக்டராக அப்படின்றதுலாம் எனக்கு இது கிடையாது திறமை உள்ளவர்கள் திறமை எனக்கு கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா நிச்சயமாக அறிமுகப்படுத்துவேன் ஒரு தந்தையாக நடிச்சிருக்கார் இன்னைக்கு விஜய் கோல்டன் மூமெண்ட்ஸ்ல நான் வந்து பார்க்க போறது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இளைய தளபதி விஜய் வச்சு நம்ம விஜய் டிவில வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிருப்பாங்க அதுல நம்ம விஜய் சாருக்கு வந்து அவரோட ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனா நம்ம விஜய் சார் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சனுக்கு ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தாரு அது என்ன கிஃப்ட் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அதெல்லாம் நீங்களே பாருங்களேன் இப்போ நான் வந்து யாருக்காவது கிஃப்ட் அன் பண்ணுவோம்ட்டு விஜய் டிவிலேருந்து கேட்டாங்க ஸோ அதான் இப்போ நான் என்ன யோசிச்சுருக்கேன்னா இப்போ நான் கிஃப்ட் அன் பண்ணுவோம்னா நிறையா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் அனுப்பலாம் பட் என்னோட ஒய்ஃப் சங்கீதாக்கு அனுப்பலான்ட்டு நினச்சிருக்கேன்
ஹஸ்பண்ட் அனுப்பியிருப்பாங்க நான் தான் ரொம்ப நாள் இதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ தேங்க்யூ விஜய் இட்ஸ் அ வெரி ப்ளசன் சர்ப்ரைஸ் ஐ திங்க் ஹீ கோ திஸ் ஃபோ வேலண்டைன்ஸ் டே ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே தேங்க்யூ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெஸ்ட் கிரிட்டிக் எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீதா தான் கரெக்டாக அதாவது சுருக்கமாக சொல்லணும்னா படம் ரிலீஸ் ஆகி அந்த படத்தினுடைய ஃபேட் என்னன்றது படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி என் ஃபேட்டை கேட்டால் கரெக்டாக சொல்லணும் நிறைய விஷயத்தில் அது கரெக்டாகவே இருந்தது அங்கே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு டைமண்ட் ரிங் வாங்கி கொடுத்தாங்க ஜஸ்ட் பிஃபோர் தி என்கேஜ்மெண்ட் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பர்த்டேஸ் அந்த மாதிரி முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு அது சர்ப்ரைஸாக அனுப்பிடுவாங்க Thank you, Vijay.